हेलो एंड वेलकम टू फिनिश जुकेर वेलकम टू द सिक्स चैप्टर ऑफ एथ महाराष्ट्र बोर्ड जोग्राफी नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंड यूज सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ लैंड सो यू मस्ट बी नोइंग दैट लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इट इज यूज फॉर इंडस्ट्रीज इट इज यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज ओके इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन सो डिफरेंट डिफरेंट यूजेज आर लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ लैंड इज यूज for agriculture purpose for commercial purpose for building houses okay so we will study about land itna bada land itna zyada land hai india ke paas lekin india mein population bhi bahut zyada hai to hum dekhenge ki kaise land distribute hota hai cities mein agar aapne dekha hoga to cities mein kam jagah mein zyada log rehte hai cities mein kya hota hai ki industries ke liye ya fir ghar banane ke liye zyada land use, use hota hai gaon mein agar dekhoge to zyada jagah mein kam log rehte hai aur gaon mein jo land hai zyada karke agriculture ke liye use hota hai घर बनाने के लिए कम लैंड यूज होता है तो जैसे डिफरेंट एरिया होगा वहाँ लैंड का यूज डिफरेंट होगा लैंड का यूज अलग होगा तो उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ कुछ इन्होंने एक्टिविटी दिया है जिसमें क्या बोला है कि कमर्शियल लैंड है रेसिडेंशियल लैंड है रेसिडेंशियल मतलब क्या जहाँ लोग रहते हैं ओपन ग्राउंड है जैसे प्ले ग्राउंड है एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए लैंड है जैसे सिनेमा हाउस है या फिर कोई पार्क है इंडस्ट्री के लिए लैंड है ट्रांसपोर्ट के लिए लैंड है एग्रीकल्चर के लिए लैंड होता है इंस्टीट्यूट अगर कोई इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट बनाना है जैसे स्कूल है कॉलेज है उसके बाद मिक्स यूज कि मिक्स सब मिक्स चीज़ों के लिए यूज़ होता है मतलब क्या एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होता है और उसके बाद में घर बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं लैंड को तो ये मिक्स यूज़ होता है तो इसमें बोला है कि देखो शॉप किस में आएगा शॉप आएगा इसमें इंडस्ट्री में आएगा ठीक है गार्डन आएगा एंटरटेनमेंट के लिए गार्डन एंटरटेनमेंट के लिए भी आ सकता है ओपन ग्राउंड के लिए भी आ सकता है बैंक आएगा इंस्टीट्यूशन ठीक है यूटेंसिल फैक्ट्री ये आएगा इंडस्ट्री में आएगा सॉरी बैंक आएगा कमर्शल में यूटेंसिल फैक्ट्री आएगा इंडस्ट्री में स्कूल आएगा इंस्टीट्यूशन में बंगलो आएगा रेसिडेंशियल में सिनेमा हाउस आएगा एंटरटेनमेंट में हॉस्पिटल आएगा अगेन ये आएगा कमर्शियल में बस स्टॉप आएगा ट्रांसपोर्ट में पोर्ट आएगा ट्रांसपोर्ट में एयरपोर्ट आएगा ट्रांसपोर्ट में स्विमिंग पूल किसके लिए आएगा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आएगा ठीक है पूल आएगा एंटरटेनमेंट पर्पज बैडमिंटन कोर्ट एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आएगा या फिर ओपन ग्राउंड भी बोल सकते हो हम रिजर्व फॉरेस्ट आएगा फॉरेस्ट में आएगा ये तो ये ओपन ग्राउंड या रिजर्व फॉरेस्ट में आएगा तो ये अलग अलग तरीके का लैंड का यूज़ है तो उसमें हम लोग उसको अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कमर्शियल लैंड कौन सा है रेसिडेंशियल लैंड कौन सा है अलग अलग तरीके लिए हमने तरीके के लिए हमने लैंड यूज़ किया तो ये इन्होंने एक्टिविटी बोला है ये स्कूल में पॉसिबल है अभी तो पॉसिबल नहीं है ठीक है स्कूल में अगर टीचर करती है तो देखो जोग्राफिकल यूज़ देखेंगे कि लैंड का कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं ठीक है लैंड यूज यूज इन इज द वे ऑफ वे और पर्पज़ फॉर विच लैंड इज लैंड इन अ रीजन इज यूज लैंड यूज मतलब क्या होता है कि लैंड कौन से कौन से पर्पज के लिए यूज यूज होता है जैसे हमने यहाँ पर्पज़ देखा था एग्रीकल्चर के लिए अलग लैंड यूज होगा या फिर रेसिडेंशियल एरिया बनाने के लिए अलग लैंड यूज होगा ठीक है एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉमन इन रूरल एरियाज एग्रो बेस्ड मतलब क्या एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो काम होता है उसे बोलते हैं एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज दिस इन्फ्लुएंसेज द लोकेशन फॉर रूरल सेटलमेंट्स कि देखो फार्मर्स का घर कहाँ होगा फार्म के पास होगा लैंड के जहाँ एग्रीकल्चर होता है उसके पास होगा ठीक है तो रूरल सेटलमेंट सेटलमेंट मतलब क्या घर लोगों के घर एक ही घर नहीं होगा ग्रुप होगा घर का बहुत सारे घर एक साथ होंगे तो वो होगा सेटलमेंट हेंस दिस सेटलमेंट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द एग्रीकल्चर फील्ड्स और फॉरेस्ट एरिया एग्रीकल्चर के पास होगा क्योंकि उनको वहाँ जाके काम करना है द सेटलमेंट ऑफ माइनर्स माइनर्स मतलब क्या जहाँ माइनिंग होता है जहाँ माइन्स जहाँ से मिनरल्स निकालते तो वो भी माइनिंग जहाँ होता है उसके पास होगा ताकि वो काम करने के लिए आसानी से जा सके फिशरमैन का घर का होगा फिशिंग जहाँ होता है उसके पास होगा ठीक है सी शोर के पास होगा इन रूरल एरियाज द इट अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर एंड द पॉपुलेशन इज लेस अवेबिलिटी मतलब क्या लैंड का ज़्यादा ज़्यादा लैंड अवेलेबल है लेकिन पॉपुलेशन कम है सिटीज में उल्टा है सिटीज में लैंड कम अवेलेबल है पॉपुलेशन ज़्यादा है हेंस पॉपुलेशन इज स्पार्स स्पार्स मतलब क्या पॉपुलेशन कम दूर दूर लोग रहते हैं ठीक है इन रूरल एरियाज द एक्सटेंस एक्सटेंट ऑफ रेसिडेंशियल एरिया इज लेस रूरल एरियाज में क्या होता है कि वहाँ रेसिडेंशियल मतलब घर बनाने के लिए कम जगह होता है घर ज़्यादा लोग नहीं बनाते क्योंकि कैसे लोग कम रहते हैं वहाँ तो जितने लोग रहेंगे उनके घर बहुत कम होंगे लैंड यूज इज द इन द रूरल एरियाज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग मैनर अब ये गाँव में कैसे कैसे लैंड को हम यूज़ करते हैं गाँव को कैसे गाँव में कैसे क्लासीफाई किया हुआ लैंड को सबसे पहले आता है एरिएबल लैंड एरिएबल मतलब क्या जिस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर होता है वो होता है एरिएबल लैंड दिस इज द लैंड अंडर कल्टिवेशन नॉर्मली 
दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप अब ये क्या होगा वो लैंड किसी फार्मर को बिलोंग करेगा फार्मर उसका ओनर होगा उसके अंदर वो कल्टिवेशन करेगा दिस लैंड कैन बी क्लासीफाइड एज पर द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कि वो लैंड को क्लासीफाई कैसे करेंगे एक तो वो फार्मर का लैंड होगा उसका वो उसका ओनर होगा और कौन से टाइप का एग्रीकल्चर करते हैं उसके अंदर उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं दूसरा होता है फॉलो फैलो लैंड फैलो लैंड मतलब क्या कि आपको पता है कि फार्मर एग्रीकल्चर करता है लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा जो लैंड है उसका फर्टिलिटी कम होगा तो कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं तीन चार साल कल्टीवेशन करने के बाद कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं उस उस लैंड में कल्टीवेशन नहीं करते ताकि वो लैंड अपना फर्टिलिटी रीगेन कर सके तो ऐसा जो लैंड है जिसको कुछ टाइम के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे बोलते हैं फैलो लैंड दिस इज़ एग्रीकल्चर लैंड विच इज़ टेम्पररली नॉट इन यूज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल द फार्मर डज नॉट यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीकल्चर लैंड फॉर टू सीजन ये मतलब एक साल के लिए या कुछ छः महीने के लिए उसे यूज़ नहीं करेगा तो क्या होगा फैलो लैंड होगा ठीक है फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट लैंड मतलब क्या जो लैंड फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है वहाँ से फॉरेस्ट होगा तो उसके आसपास के लोग हैं वो वहाँ जाके जा सकते हैं वहाँ से फायर वुड कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है सो डी मार्केटेड फॉरेस्ट मतलब क्या एक एरिया स्पेसिफाई किया जाता है कि ये फॉरेस्ट लैंड है इस ऑल्सो टाइप ऑफ रूरल लैंड यूज फॉर दिस फ्रॉम दिस एरिया फायर प्रोडक्ट्स लाइक फायर वुड फायर वुड मतलब क्या लकड़ी सूखी लकड़ियाँ लेके आएंगे फार्मर्स और उसे बर्न करके चूल्हा जलाएंगे गम ग्रास आर ऑप्टेन घास जो होता है जो एनिमल्स खाते हैं वो भी वहाँ से ऑप्टेन करेंगे फॉरेस्ट कंप्राइज ऑफ लार्ज ट्रीज बुशर्स क्रीपर्स क्रीपर्स मतलब क्या जो आपने देखा होगा कि जो बड़ा ट्री होता है उसके ऊपर ऐसा मराठी मध्य अपन तेरा वेड़ बोलते हो मनी प्लांट होता है जो अपने घर में वो क्या होता है दूसरे किसी सब किसी का सपोर्ट लेके वो प्लांट ग्रो करता है तो उसे बोलते हैं क्रीपर्स एंड ग्रास ये सब फॉरेस्ट में मिलेगा ग्रास एंड पैश्चर लैंड पैश्चर क्या होता है ग्रास क्या होता है कि बड़ा लैंड होगा जहाँ सिर्फ एनिमल को ग्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं गाय भैंस को चराने के लिए उसे यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पैश्चर्स दिस लैंड इज अंडर द ओनरशिप ऑफ विलेज पंचायत ये किसी एक का नहीं होगा ये कॉमन लैंड होगा विलेज का होगा पूरा विलेज पंचायत का होगा और गवर्नमेंट का होगा तो वहाँ परमिशन देते हैं कि वहाँ जाके आप अपना फार्मर अपने एनिमल्स को ग्रेज कर सकते हो इट इज़ यूज फॉर ग्रेजिंग पर्पज दिस लैंड बिलोंग्स टू एंटायर विलेज वेरी लिटिल ग्रास लैंड इज अंडर इंडिविजुअल ओनरशिप बहुत कम ऐसा है कि वो खुद इंडिविजुअल का है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो क्या होता है वो गवर्नमेंट का होता है ठीक है अर्बन लैंड यूज़ अभी हमने देखा था विलेज में कैसे कैसे लैंड को यूज़ कर रहे हैं होता है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं हमने देखा फॉरेस्ट लैंड है फैलो लैंड है मतलब क्या उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है कुछ टाइम के लिए उसे यूज़ नहीं कर रहे और पैशर लैंड है ग्रास लैंड है अभी हम अर्बन एरियाज में देखोगे तो उल्टा होगा पूरा देर हैज़ बिन इंक्रीज इन अर्बन सेटलमेंट्स इन ट्वेंटी सेंचुरी अर्बन सेटलमेंट्स मतलब क्या अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके जो एरियाज़ है वो बढ़ गए जैसे कि लोगों को गाँव में एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हो रहा था उनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे उन लोगों ने माइग्रेट किया और वो सिटीज़ में आ गए सिटीज़ में जितने लोग आएंगे उनको घर बनाने के लिए जगह नहीं होगा तो क्या करेंगे वो बिल्डिंग्स बनाएंगे या फिर कैसे भी करके रहना रहना रहने की कोशिश करेंगे सो दैट इज इन टें ट्वेंटी सेंचुरी अर्बन सेटलमेंट्स हैव इंक्रीज इन अर्बन लैंड यूज अर्बन एरियाज लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज लैंड कौन से कौन से तरीके किस किस तरीके के लिए यूज़ होता है देखो इट इज़ नेसेसरी टू मेक मैक्मम यूज़ ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन द लैंड इज़ लिमिटेड ठीक है पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन लैंड कम है देर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डेंस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेंस है ज़्यादा लोग कम एरिया में रहते हैं उसे बोलते हैं डेंस कम लोग ज़्यादा एरिया में बोलते हैं उसे बोलते हैं स्पार्स तो हमने देखा था विलेज में स्पार्स पॉपुलेशन है स्पेयर्स पॉपुलेशन है और सिटीज़ में क्या है डेंस पॉपुलेशन है अर्बन लैंड कैन बी यूज टू क्लासीफाई फॉलोइंग मैनर तो अभी अर्बन लैंड देखो कैसे है कमर्शल लैंड है कमर्शल मतलब क्या बिजनेस पर्पज़ के लिए लैंड यूज होता है ठीक है सिर्फ वहाँ लोगों का ऑफिस होता है वहाँ कोई घर नहीं रहता है रहने के लिए घर नहीं होता है तो उसे बोलते हैं कमर्शियल लैंड यूज सम पार्ट्स ऑफ सिटीज आर ओनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पज इन दिस एरियाज देर आर मेनी शॉप्स बैंक्स ऑफिस एक्सेट्रा जैसे सी बी डी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कि वहाँ सिर्फ ऑफिस होंगे तो ये नई मुंबई में भी है बेलापुर सी बी डी नवी मुंबई में भी है मुंबई में कहाँ है ये है बी के सी में बैंड्रा कुरला कॉम्प्लेक्स वहाँ सिर्फ ऑफिस है लोगों के घर नहीं है रहने के लिए घर नहीं है और दूसरा है मुंबई फोर्ट एरिया जो है मुंबई का साउथ मुंबई का जो फोर्ट एरिया है वहाँ सिर्फ ऑफिस है नाइन्टी परसेंट वहाँ सिर्फ ऑफिस है ये सब क्या है कमर्शियल लैंड यूज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ वहाँ ऑफिस होंगे दूसरा है रेसिडेंशियल यूज़ मतलब क्या सिर्फ
इन अर्बन एरियाज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल कि लोगों को अगर ट्रांसपोर्ट करना है जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ इंडस्ट्रीज होगा यहाँ घर होगा तो लोग ट्रांसपोर्ट तो करेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें लैंड चाहिए रोड बनाने के लिए रेलवेज बनाने के लिए ठीक है फॉर दिस पर्पज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर फाउंड इन द सिटीज लाइक पब्लिक बस स्टॉप बस स्टॉप है उसके बाद रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन्स मेट्रो मोनोरेल कमर्शियल व्हीकल्स एक्सेट्रा ये सब का पार्किंग करना है ये सब चीज़ों के लिए हमें लैंड की जरूरत है इन एडिशन टू दिस द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इज ऑल्सो लार्ज हेंस इन सिटी रोड्स रोडवेज रेलवेज स्टेशन पेट्रोल पम्प ट्रांसपोर्टेशन डेपोर्ट्स ये बस डेपोज जो होता है बस स्टैंड होता है वहाँ सब ये लैंड इसमें यूज़ होता है व्हीकल रिपेयर जो गराज है उसमें जो गराज है उसमें लैंड यूज़ होगा ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज दिस आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज ये ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है ये क्या है ट्रांसपोर्ट लैंड यूज़ है ठीक है नेक्स्ट इज पब्लिक यूटिलिटी एरिया पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या पब्लिक के गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे वहाँ ठीक है फॉर द पर्पज नीड्स ऑफ पॉपुलेशन सम सर्विसेस आर प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मतलब क्या जैसे कि हम सिटीज में रहते हैं लोकल एरिया में रहते हैं तो वहाँ क्या होता है छोटा एक गवर्नमेंट का ऑफिस होगा म्यूनसिपालिटी होगा ठीक है गांव में अगर रहते हो तो आपके पंचायत होगा तो ये सब किस में आता है पब्लिक यूटिलिटी एरिया में आता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस है अंडर दिस सर्विसेज कम्स द कैटेगरी लाइक हॉस्पिटल्स वहाँ हॉस्पिटल्स है पोस्ट ऑफिस है पुलिस स्टेशन है पुलिस ग्राउंड्स है स्कूल्स है कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी है ये क्या होगा पब्लिक यूटिलिटी एरिया होगा दिस लैंड अंडर द कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट दिस सर्विसेज डिफ्यूज द टेंशन कॉस्ट ड्यू टू बॉइंग पॉपुलेशन जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उसके लिए क्या चाहिए हमें फैसिलिटी चाहिए पोस्ट ऑफिस चाहिए हॉस्पिटल चाहिए पुलिस स्टेशन चाहिए तो ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं रिक्रिएशनल रिक्रिएशन मतलब क्या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पार्क होते हैं या फिर थिएटर्स होता है उसके लिए इन सिटीज सम एरियाज हैव बीन स्पेशली रिजर्व फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दिस इंक्लूड स्पेसेस लाइक फील्ड्स गार्डन स्विमिंग पूल थिएटर्स एक्सेट्रा ठीक है अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ गार्डन्स होते हैं स्विमिंग पूल बहुत कम होते हैं लेकिन गार्डन्स होते हैं थिएटर्स होते हैं फील्ड्स होते हैं ओपन ग्राउंड होता है तो ये सब किसके लिए एन्जॉयमेंट के लिए रिक्रिएशन एरियाज के लिए रिक्रिएशनल मतलब क्या एन्जॉयमेंट करने के लिए ठीक है या फिर कोई वहाँ जाके आप रेस्ट कर सकते हो आराम कर सकते हो मिक्स लैंड यूज ठीक है मिक्स लैंड यूज मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि आ, कुछ एरियाज एग्रीकल्चर के लिए भी होते हैं और कुछ एरियाज रेसिडेंशियल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मिक्स होगा उसे यूज मिक्स होगा ठीक है इन सम एरियाज वी फाइंड ऑल दिस यूजेस टूगेदर सच एरियाज आर सेट टू हैव मिक्स लैंड यूजर्स एग्जाम्पल रेसिडेंशियल एरियाज एंड एंटरटेनमेंट एरियाज ऑन अ मैप स्पेशल कलर्स आर यूज टू इंडिकेट सच एरियाज रेसिडेंश रेड रेसिडेंशियल जैसे कि गवर्नमेंट क्या करता है जो भी मैप बनाता है उस सिटी का प्लान बनाता है मैप बनाता है तो वो कलर अलग अलग कलर यूज कर सके ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये लैंड कौन सा है रेड कलर यूज होता है रेसिडेंशियल लैंड के लिए ब्लू कलर होता है कमर्शियल लैंड के लिए येलो कलर होता है एग्रीकल्चर एंड ग्रीन फॉरेस्ट मतलब ग्रीन किसके लिए होता है फॉरेस्ट एरिया के लिए मतलब ग्रीन कलर आप देखोगे तो आपको आसानी से पता चलता है कि यहाँ एक फॉरेस्ट है ठीक है ये अलग अलग कलर यूज़ करते हैं ट्रांसनेशनल एरियाज एंड सबब सबब्स बेसिकली क्या होता है सिटी जब भी खत्म होती है सिटी का जब भी एंड होता है और विलेज स्टार्ट होता है तो उसके बीच में जो एरिया है वहाँ क्या होगा आपको मिक्स दिखेगा वहाँ से थोड़ा इंडस्ट्रीज भी होगा थोड़ा लोग भी रहेंगे एग्रीकल्चर भी होगा तो ऐसे एरियाज को बोलते हैं सबर्ब रूरल सेटलमेंट्स आर स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री एरियाज ऑफ सबर्ब अर्बन सेटलमेंट मतलब अर्बन सेटलमेंट एक सिटी है सिटी जब भी खत्म होगा तो वहाँ क्या होगा एक रूरल एरिया स्टार्ट होगा गाँव स्टार्ट होगा लेकिन अचानक से गांव स्टार्ट नहीं होगा बीच में क्या होगा ऐसा ट्रांजिशन होते जाएगा सिटीज कम कम होते जाएगा और अल्टीमेटली विलेज जाएगा ये जो ट्रांजिशन है जो तो चेंज है वो जो चेंज वाला एरिया है उसे बोलते हैं सब रूरल सेटलमेंट स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री एरियाज ऑफ सब ऑफ अर्बन सेटलमेंट बट द इमीडिएट एरिया इज कॉल इंटरमीडिएट एरिया इज कॉल इंटरमीडिएट मतलब क्या इंटरमीडिएट मतलब सॉरी इंटरमीडिएट मतलब सिटीज और विलेज के बीच का एरिया इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एरिया इन दिस एरिया देर इज अ ब्लैंड ऑफ रूरल एंड अर्बन लैंड यूज ब्लैंड मतलब क्या दोनों मिक्स रहेगा वहाँ अर्बन भी होगा रूरल भी होगा इन दिस लैंड यूज यूज इन मिक्स नेचर इन दिस जोन कल्चरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो ऑफ मिक्स टाइप तो वहाँ एक्टिविटीज भी मिक्स होगा एग्रीकल्चर भी कुछ लोग करेंगे कुछ लोग का बिजनेस होगा कुछ लोग ऑफिस में भी जाएंगे ओवर द टाइम एरिया इज कन्वर्टेड इन टू अर्बन एरिया एंड दिस रीजन बिकम्स सब जैसे देखो पहले क्या बोला था मैंने कि सिटी है सिटी के खत्म होने के बाद क्या होगा
ठीक है जैसे कि आप पहले आपके पेरेंट्स को पता होगा कि जैसे पुणे है मुंबई नासिक ये सब सिटीज़ है सिटीज़ का जैसा लैंड कम होते गया सिटीज़ में जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया तो उसके आसपास का जो विलेजेस है उसको अभी हमने डेवलप किया एज ए सिटी तो ये नए सिटी बनते हैं उसे बोलते हैं सबब सबब मतलब क्या एक बड़ा सिटी मेन सिटी के पास वाला एरिया जैसे मुंबई सिटी है मुंबई के पास भांडुप बैंड्रा ये सबब होते हैं तो ये सब मुंबई का सब अर्बन एरिया है सब अर्बन सब मतलब क्या कि सेमी अर्बन जैसा अर्बन मतलब क्या सिटी उसके पास लेकिन आज अगर देखोगे तो ये सब भी अभी अर्बन एरिया बन गए ठीक है जैसे कि अगर आप देखोगे कि मुंबई मुंबई के पास में जो एरियाज है जैसे कल्याण है या फिर ठाणे है या ठाणे नहीं कल्याण है या फिर विरार है या फिर पनवेल है ये सब आएगा सब अर्बन एरिया में ओके यहाँ भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है विलेज का कन्वर्जन हो रहा है सिटीज़ में ठीक है प्लांट सिटीज प्लांट सिटीज मतलब क्या कि जैसे कि देखो पॉपुलेशन जब भी बढ़ता है तो क्या होता है लोग सॉरी जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं जॉब करने के लिए विलेज में से आते हैं सिटीज़ में तो अगर हमने ठीक से प्लानिंग नहीं किया तो क्या होगा लोग कैसे भी घर बनाएंगे जहाँ जगह मिलेगा वहाँ घर बनाएंगे ऐसे ही मुंबई में हुआ मुंबई में जो सिटीज़ बना तो उसमें कुछ प्लानिंग नहीं था ठीक से इसलिए कैसे भी लोग आते गए और उसमें लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते गया और कैसे भी घर बनते गए स्लम्स आ गए लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे तो जो नया सिटीज़ बनाया गवर्नमेंट में उसमें प्लानिंग किया गया प्लानिंग मतलब क्या कि प्लान करके कि कहाँ रिक्रिएशनल एरिया होना चाहिए कहाँ रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए ये सब आएगा प्लानिंग में सो दिस आर प्लान सिटीज़ आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्बनाइजेशन ऑकर्ड ऑन ए लास्ट स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड सिंस दिस अर्बनाइजेशन वॉज नॉट वेल प्लान सिटीज़ बिगेन टू शो एन हैपाजार्ड मैनर हैपाजार्ड मतलब क्या कि कैसे भी सिटीज़ बढ़ रही है कुछ प्लानिंग नहीं है उसमें बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देर अ लास्ट स्केल माइग्रेशन इज टू द सिटीज ऑकर्ड माइग्रेशन मतलब क्या लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया विलेज एरिया से अर्बन एरिया में क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ गया जॉब मिलने लगा लोगों को काम मिलने लगा माइग्रेशन टू सिटीज ऑकर्ड एज अ रिजल्ट द अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज ऑलवेज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सिटीज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज विजिबल इन द लैंड यूज ऑफ द सिटीज कि जैसे भी डाइवर्सिटी मतलब क्या अलग अलग टाइप का लैंड यूज होगा तो लैंड सिटीज में भी अलग अलग टाइप का लैंड यूज होता है लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज विजिबल इन द लैंड यूज लिमिटेड लैंड है लैंड यूज भी क्या होगा कि लैंड uh, कम है लेकिन हमें यूज़ अच्छे से करना है उसे प्लान करके यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा उस जो भी सिटीज़ बनेगा नया उसे प्लान करना पड़ेगा ठीक है उसका लेआउट बनेगा पूरा मैप बनेगा कि कहाँ कौन सा घर होना कौन सा एरिया कहाँ होना चाहिए कहाँ पुलिस स्टेशन होना चाहिए कहाँ स्कूल होना चाहिए कहाँ प्ले ग्राउंड होना चाहिए पूरा उसका प्लान होता है प्लान करने के बाद ही वो सिटी बनता है सिटी को डेवलप करते ठीक है इवन बिफोर अ सिटी ग्रोज द लैंड यूज इज प्री डिटर्मिन प्री डिटर्मिन मतलब क्या पहले से ही फिक्स होता है कि यहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा यहाँ पर स्टॉप बनेगा यहाँ स्कूल बनेगा यहाँ हॉस्पिटल बनेगा सब प्लान होता है ठीक है ऐसे मुंबई सॉरी मुंबई के पास जो नवी मुंबई सिटी है या फिर जो चंडीगढ़ सिटी है पंजाब के पास पंजाब में वो प्लान करके बनाया गया है दूसरे देखो वर्ल्ड के सिटीज़ है जैसे सिंगापुर सियोल साउथ साउथ कोरिया का जो कैपिटल है जूरिक यह है स्विट्जरलैंड में वाशिंगटन डीसी यूएसए ब्राज़ीलिया चंडीगढ़ भुवनेश्वर इंडिया का जो भुवनेश्वर है ये भी प्लान करके बनाया हुआ है ठीक है ये पहले से ही पूरा प्लान करके बनाया हुआ है प्लान तो उसका लेआउट पूरा फिक्स था उसके बाद ही जाके वहाँ डेवलपमेंट हुआ नहीं तो अभी क्या होता है कि जैसे जगह मिला लोग घर बना रहे वैसे नहीं है ये होते हैं प्लान सिटीज़ ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्स मोर डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट If you have understood share these videos with your friends and subscribe for more videos thank you for watching